বাংলার জমিনে ওই পূর্ব দিগন্তে যতদিন সূর্য থাকবে পশ্চিম দিগন্ত অষ্টমিত যাবে বাংলার জমিনে ইমানদার মমিন মুত্তাকি মসজিদ যতদিন থাকবে আল্লাহর নামের স্লোগান কেউ বন্ধ করতে পারবে না কথা বলেন ঠিক নামে ঠিক মুসলমানরা ভয় করে শুধুমাত্র একজনকে সে কে আসতে বলবেন না জোরে বলেন কে অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী যত গণ গান হে চির মহান তোমারই অন্তর জামি যার কারণে মানুষকে বিনা হিসাবে জাহান নাম দিবেন কে বলেন আরো জোরে বলেন কে দিবেন মহান মালিকের দরবারে শুক্রিয়া তান কালে আদায় করি সকলেই প্রাণ খুলে জবান খুলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ সকলে বলেন আল্লাহ আকবর হামদান কাফিরান তৈয়বান মুবারকান ফিহি প্রশংসা করলাম কার আর একটু mohabbate সবাই বলেন কার আল্লাহর প্রশংসা বিশ্ব মানবতার মুক্তির মহানায়ক তার সামগ্রিক জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই পৃথিবীতে যার আগমন ঘটেছে এক মিরাকেল এক আশ্চর্যময় ভাবে অন্য কোন নবী এবং রসুল অন্য কোন মানুষের সাথে তার কোনো মিল নেই আবার আল্লাহ পাক এমন একটা নবীর উম্মত হিসাবে আমাদেরকে কবুল করেছেন আমরা তার সানে এবং মানে দুরুদ এবং সালাম প্রেরণ করছি সকলে পড়ছি সাল্লাহ আলাই হুয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জানতে চাচ্ছি গভীর রাত আপনারা সকলেই কেমন আছেন আমি ও আলহামদুলিল্লাহ সুখে দুঃখে পরিবেশ পরিস্থিতি যেটাই হোক শুকুর করতে হবে কার আরো জোরে বলেন কার একটা শ্রেণীর মানুষ আছে এই পৃথিবীতে তারা মানুষ নিজেরা সুখে থাকতে চায় মানুষদেরকেও সুখে রাখতে চায় কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক আবার আরেক শ্রেণীর মানুষ এই পৃথিবীতে আছে নিজেদের যেটা আছে সেটা পেয়ে তারা সন্তুষ্ট নয় লুটপাট হত্যা ধর্ষণ জুলুম করে হোক যে কোনো ভাবে হোক আরো বেশি আরো বেশি এই বেশি বেশি টেন্ডেন্সি করতে করতে এক পর্যায়ে মানুষের সাধারণ মানুষের সামনে পিস্তল জেগার ঢুকে মানুষকে জিম্মে করে অর্থ আত্মসাত করে আছে না নাই এরকমও মানুষ পৃথিবীতে রয়েছে তো এদের থেকে সবার থেকে আল্লাহ পাক কোরআনের মতো একটা কিতাবের আলোচনা শোনার মতো আমাদের তৌফিক দান করলেন গভীর রজনীতে আমরা হতে পারতাম কোন ক্লিনিক হাসপাতালের রুগী পারতাম কি না বলেন আমরা পারতাম সুস্থতা হচ্ছে মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় নেয়া আমত অসুস্থ হবেন বুঝতে পারবেন কত যন্ত্রণা কত কাতরতা কত ব্যথা আমাদের সুস্থ রাখলেন কোরআনের মতো একটা বিস্ময়কর কিতাবের আলোচনা সোনার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করলেন এই জন্য আমরা সকলে খুশি না বেজার সকলে বলেন খুশি না বেজার যদি খুশি হয়ে থাকি তাহলে আসুন আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নামে তিনটা তাকবির দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি আপনারা থাকবেন তো ইনশাল্লাহ আরো জোরে বলেন থাকবেন তো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ 
ফাকাবির আলোচনাতে কেমন যেন মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাই তো দেখি আমাদেরকে বলা হয় হুজুর তাকবিরটা যেন না হয় তাকবিরের সমস্যা কোথায় বলছি তাকবিরটাতে আসলে কেমন কেমন যেন মনে হয় কথা বুঝতেছেন আমার কেমন কেমন যেন মনে হয় আসলে কেমন মনে হয় ফজরের সময় মোয়াজ্জেন মসজিদে আজান দেয় না জোহরে দেয় না এসা পর্যন্ত মোয়াজ্জেন মসজিদে আজান দেয় পাঁচ অক্ত আজান সমস্যা হয় না আবার জানা যায় যখন মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপরে শুয়ে রাখা হয় তখন তাকবির আছে না তখনও কোনো সমস্যা হয় না তো তাফসির মা ফেলে দিলে সমস্যা কোথায় এটার কোনো ব্যাখ্যা নেই একটা গোষ্ঠী একটা চক্র এই কোরআন এই হাদিস এই আদর্শ এই মূল্যবোধ এই নীতি এই নৈতিকতা এই জ্ঞান এই ইসলামটাকে কেমন যেন একটা পাশ করতে চাচ্ছে একটা অংশ করতে চাচ্ছে একটা পার্ট করতে চাচ্ছে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক আমার ইসলাম নে আমার কোরআন নে পৃথিবীর যত চক্রান্ত ইতিপূর্বে হয়েছে সবগুলোকে ভ্যানিশ করে দিয়ে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম ধর্ম এই ধর্মের সাথে আমরা কারা কারা থাকতে রাজি আছি দুহাত দেখতে চাই মুসলমান হাত নামা যতই বাধা দিক যতই বিপত্তি দিক ফজরের সময় যদি আমাদের আজান শুনে ঘুম ভেঙে যায় আবার এসার সময় আজান শুনে আবার যদি আমরা ঘুমাইতে যাই শিশু জন্মের পরে এ আজান এ তাকবির আছে না নাই এখানেও কোনো সমস্যা নেই আবার দুনিয়ার একবারে শেষ সময় যখন জানাজা পরে তাকবির দিয়ে তাহলে এই তাকবিরগুলো যদি হিন্দু বাধা দিত খ্রিস্টান বাধা দিত অন্য মুসলমান নয় এরকম কেউ যদি বাধা দিত এটা আমরা মেনে নিতাম তারা বিধর্মী মানুষ আমাদের ধর্ম বুঝে না আমাদের কর্ম বুঝে না ঠিক আছে ভাই কথা ঠিক আছে নাকি কিন্তু টুপি আছে দাঁড়িয়ে আছে ভোটার আইডি কার্ডে লেখা আছে ধর্ম ইসলাম নিজেও দাবি করেন আমিও ইসলাম তাহলে এগুলোতে বাধা কেন এগুলোতে বাধা কেন আপনি মারা গেলেও তো হুজুররা তাকবির দিয়ে আপনাকে দাফন করবে কথা বলেন ঠিক কিনা উচ্চ আওয়াজ করে বলতে চাই বাংলার জমিনে ওই পূর্ব দিগন্তে যতদিন সূর্য থাকবে পশ্চিম দিগন্ত অস্তমিত যাবে বাংলার জমিনে ইমানদার মমিন মুত্তাকি মসজিদ যতদিন থাকবে আল্লাহর নামের স্লোগান কেউ বন্ধ করতে পারবে না কথা বলেন ঠিক না ঠিক মুসলমানরা ভয় করে শুধুমাত্র একজনকে সে কে আসতে বলবেন না জোরে বলেন কে আল্লাহ পাক এই জন্য কারো কোনো হুমকিতে নয় কোনো ভীতিতে নয় মারা যাব শহীদ হয়ে যাব ডাকব কাকে ওই আসমানের মালিক কে এই জামিনের মালিক কে আমাদের হায়াতের মালিক মৌতের মালিক পৃথিবীতে কোন মানুষকে ইমানদারেরা ভয় করে না ভয় করে কাকে আরো জোরে বলেন কাকে আল্লাহকে ভয় করে বন্ধুগণ ভূমিকায় সময় বেশি নেব না জান্নাত জাহান নামের কথা বলা হয়েছে এখানে আমি যাব রাত পোহালে কত তারিখ যেন কথা বলেন চোদ্দই এটা কি দিবস মুসলমানের কথা বলেন আপনারা যেটা জানেন সেটাই বলেন কি দিব সেটা আমি যখন আসতেছিলাম তখন দেখলাম দুজন যুবতী আর দুজন যুবক ফুলের দোকানে দাঁড়িয়ে ফুল নিয়ে কেমন যেন হচ্ছে তা আমি আসার সময় আমার ভাইকে বললাম জাকির ভাইকে যে ভাই আসলে কি হতে পারে তুমি আমাকে লোকেশন দিচ্ছে আগামীকালকে একটা দিবস এই দেশে আসে অনেকে এটাকে উদযাপন করে তা আমার মনে হচ্ছে এটার কোনো একটা কিছু হতে পারে কথা বুঝতেছেন আমার আচ্ছা এগুলো কি আমাদের মুসলমানের কোন সংস্কৃতি আরো জোরে বলে এটা কি সংস্কৃতি আমাদের এটা কোন সংস্কৃতি নয় এটা কি 
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين جت إسلام النوي جت مسلمان النوي شتى جدي كيو كوري تقول تاتا الله درباره كبول هو بنا خطي غصت هو بالدنيا إيبان آخرة حديث من تشبه بقوم فهو منهم তোমার কৃষ্টি কালচার চরিত্র কথাবার্তা নীতি নৈতিকতা আদর্শ মূল্যবোধ ধর্ম এবং কর্ম যেই গোষ্ঠীর সাথে যেই সম্প্রদায়ের সাথে মিশে যাবে সেই হিসাবেই তোমার হাসর এবং নাসর হবে তাহলে মুসলমান হিসাবে আমাদের কোরআন ভালো লাগতে হবে জোরে বলেন কথা ঠিক না বে ঠিক কোরআন আমাদের ভালো লাগে না ওই যাত্রার প্যান্ডেলের নামে নগ্ন নাচ দিয়ে হাজার হাজার মানুষ বিনা অজুতে বিনা পবিত্রতায় নগ্ন দাস দেখে ইমান হারা হচ্ছে সেখানে কারো কোনো নজরদারি নাই যত নজরদারি তাফসীর মাহফিলে কথা বলেন ঠিক না বেটি যে মাহফিল শুনলে মানুষ অন্যায় ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর পথে চলে আসে কথা বলেন ঠিক কি না এই মাহফিল থেকে আজ পর্যন্ত আমার কানে আজ পর্যন্ত কোনো নিউজ আসে নাই যে মাহফিল থেকে ফেরার পথ অথবা আসার পথে কোনো নারী ধর্ষিত হয়েছে আপনারা কেউ শুনেছেন এই মাহফিলে আসার পরে চোর ছিল এখন ভালো হয়ে গেছে বিড়ি খেত সিগারেট খেত এ মানুষগুলো বিড়ি সিগারেট খাওয়া বাদ দিয়ে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ পড়েন নামাজ পড়ত না রোজা করত না একটা মেয়ে পর্দা করত না এই মেয়েগুলো এই মানুষগুলো ভালো হয়ে গেছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ মাহফিল কেন হয় ইসলামী চর্চা কোরআন হাদিসের কিছু কথা আমরা শুনব কিছু মানব আমি স্বল্প সময়ে কোরআনুল কারিমের একটা ছোট্ট ছুরা সুরালা আসর তেলাওয়াত করেছি তার পূর্বেই জান্নাত জাহান নামের কথা বলেছেন ভাই বিশ্বনবী রাসুল করিম সাল্লাহ তালামের সময় একজন ব্যক্তি চলে আসলেন বিশ্বনবীজির কাছে বায়াত হলেন হওয়ার পর ইসলাম কবুল করলেন করার পরে তিনি ইসলামকে মানলেন আমল করলেন মারা গেলেন কবরে মাকফুন করা হলো যেই দিন থেকে কবরে মাকফুন করা হলো সেই দিন থেকে সেই রাত থেকে তার কবরের ভিতরে প্রতিনিয়ত ঈশান নামাজের পরে তিনি সোরা তেলাওয়াত করেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাষা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কথা বলেন কষ্ট হচ্ছে একজন সাহাবি আসলেন ইসলামকে কবুল আগে বিধর্মী ছিলেন ইসলাম কবুল করলেন কিছুদিন থাকলেন সুরায় বাকারা সুরায় আল ইমরান শিক্ষা গ্রহণ করলেন তারপরে কি যেন তার হলো কিছু একটা হলো তার আমাদের অনেকের অনেক কিছু হয় না নামাজ পড়ে সব করে তারপরেও মাঝে মাঝে কি যেন হয়ে যায় কোরআনকে ভালো লাগে না হাদিসকে ভালো লাগে না নবীজির সুন্নতকে ভালো লাগে না এরকম মুনাফেক আছে না নাই যার সুস্থ বেনে কোরআনকে ভালো লাগবে না হাদিসকে ভালো লাগবে না সত্যকে ভালো লাগবে না বুঝতে হবে সে ইমানদার না মুনাফেক জোরে বলেন কথা ঠিক না বেঠি এরকম কিছু মানুষ এখানে আছে বন্ধুগণ আমার এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে বললেন ওয়াল আসরে শপথ কায় কে নিলেন আরো জোরে বলেন কে নিলেন ওয়াল আসরে এই সুরাট আল্লাহ রাবুল আলমিন নাজিল করেছেন মক্কা অথবা মদিনা দুই রকম ভাবেই এটার মত আছে তারপরে আয়াত সংখ্যা হচ্ছে মাত্র তিনটা জোরে বলেন কয়টা তিনটা আয়াত শব্দ রয়েছে কয়টা চোদ্দটা শব্দ কয়টা আমি তাফসির করার জন্য চিন্তা চেতনা নিচ্ছি আপনারা কি তাফসির শুনবেন কথা বলেন সকলে শুনবেন তাফসির আরো জোরে সকলে বলে ইংসা আল্লাহ আরো জোরে সকলে বলে ইংসা আল্লাহ আয়াত কয়টা শব্দ কয়টা 
ভাই কোনো সমস্যা নাকি ও আচ্ছা শব্দ কয়টা জোরে বলেন কয়টা চোদ্দটা আর হরফ অক্ষর রয়েছে আটষট্টিটা কয়টা আটষট্টিটা রয়েছে এই টোটাল যদি সুরাটাকে আমরা বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাবো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটার ভিতরে কি কি বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথমে বলেন এই কোরআনটা কারা শুনবে কাদের কাছে এটা ভালো লাগবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন সুরায়ালাফের দুই শত চার নম্বর আয়াতে কারিমার ভিতরে তিনি ডাক দিয়ে বলছেন শোন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর যখন আমার কোন অবিশ্বাসী বান্দার সামনে কোন মমিনের সামনে মান্দারের সামনে কোরআনে হাকিমের আলোচনা করা হবে বান্দারে তোমরা মনোযোগ সহকারে চুপ মেরে মেরে শোনো শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওই আসমান থেকে রহমত নাজিল করে দিবেন কে বলেন আসতে বলবেন না জোরে বলেন কে আল্লাহ রাবুল আলমিন রহমত নাজিল করে দিবেন কোরআনের আলোচনাটা শুনতে হবে আমাদেরকে বিশ্বন অভিজির কাছে চলে আসলেন আরেকজন সাবি আসার পর বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাম আমি বিধর্মী ছিলাম অন্য ধর্মের মানুষ ছিলাম এই ধর্মকে আমি গ্রহণ করলাম আমাকে আপনি কালেমা পড়া মুসলমান করে দেন নবীজির কাছে আসলেন কালেমা পড়লেন মুসলমান হয়ে গেলেন তারপরে তার যেন কি হয়ে গেল কিছুদিন অন্য জায়গায় চলে গেল যাওয়ার পরে আল্লাহ নবীজি এক সময় তার কানে খবর চলে এলো কিছুদিন পূর্বেই আমার ধর্ম গ্রহণ করার পরে তার হুদিস ছিল না ওই ব্যক্তিটা মারা গেল মারা যাওয়ার পরে তাকে মাক ফোন করা হলো কবরের ভিতরে রাখা হলো যেই দিন কবরের ভিতরে তাকে রাখা হলো সেই দিন রাত যখন আসলো সেই দিন দেখে কোন মানুষ নয় জিন নয় কে যেন তার কবরের মধ্যে থেকে লাশটাকে মাটির উপরে রেখে দিয়েছে বলেন নাহুদুবিল্লাহ দ্বিতীয় দিন আমার একই কেস হলো তৃতীয় দিন তার একই কেস হয়ে গেল এই আশেপাশের মানুষগুলো সকলে চিন্তা করতে লাগলো এই ঘটনা কেন ঘটতেছে নিশ্চয়ই পাহারা দেওয়া দরকার কোনো না কোনো মানুষ এই কাজটা অথবা শত্রুতা ভাবাপন্ন হিসাবে করতে পারে কথা বুঝতেছেন আমার কবরের ভিতরে দাসকে মা ফোন করা হচ্ছে আর কবর থেকে মুদ্দার ব্যক্তিকে কে যেন তুলে ফেলে দিচ্ছে সন্দ চলে আসলো এই লোকটা কিছুদিন পূর্বে নবীজির দরবারে চলে গিয়েছিল চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালেমা পড়ে মুসলমান হলো কিন্তু বেশ কিছু অসঙ্গতির কারণে নবীজি তাকে নামাজের তালকিন দিয়ে দিলেন নবীজি তাকে বললেন ও বান্দা তুমি যখন ইমান আনবে ইমান আনার পরে দ্বিতীয় নাম্বার কারণ বান্দা নামাজি হবে জোরে বলেন কি হবে নামাজ পড়া কার হুকুম নামাজ পড়লে খারাপ মানুষগুলো ভালো বানায়া দেয় কে ঘোষণা দিয়েছেন কাতে আল্লাহ দিয়েছেন কোরআন ও কারিমের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর নিশ্চয়ই মানুষ যখন নামাজি হয়ে যাবে মানুষ যখন নামাজি হবে নামাজের পূর্বে সে চোরি হতে পারে ডাকাত হতে পারে গুন্ডা হতে পারে লম্পট হতে পারে লুচ্চা হয়ে যেতে পারে কিন্তু সঠিক ভাবে যদি আল্লাহকে সিজদা দেয় আল্লাহকে যদি রুকু দেয় আল্লাহকে যদি সিজদা দিয়ে ডাকে তার জীবনের গুণাগুলোকে মাফ করে দেন কে আরো জোরে বলেন কে বিশ্বনবী পহরা বসায় দিলেন এমন একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কি ব্যাপার বিশ্বনবীজির নামে অপবাদ দেওয়া হলো নবী মনে হয় কাজ করাচ্ছে কোনো সাহাবিদেরকে দিয়া বা কোনো মানুষকে দিয়া তাহলে প্রথম কার্যনের ঘটনা হচ্ছে কবরের ভিতরে রাখলেন 
ঈশার নামাজের পর প্রত্যেকদিন একটা করে সূরা তিনি তেলাওয়াত করেন মনে আছে আপনাদের আবার এই ব্যক্তিকে কবরের ভিতরে রাখা হলো কবর থেকে তাকে কে যেন উঠিয়ে দিচ্ছে ঘটনা কয়টা এই দুইটা ঘটনা কি শোনা দরকার আছে আমাদের আরো জোরে বলেন শোনা দরকার আছে এগুলো সব আমলিয়াতের কথা আমি মঞ্চে বসে রাজনৈতিক কোনো বক্তব্য দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি এখানে আসি নাই অনেকে মনে করতে পারেন হুজুরা মঞ্চ পেলেই কোরআন হাদিসকে একদিকে থুয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দেয় এটা করে সেটা করে আমি কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্টুডেন্ট রাজনীতির কথা রাজনীতির পড়াশোনা রাজনীতির কিছু জ্ঞান আল্লাহ তালা আমার ভিতরে দিয়েছেন আমি বুঝি মোটামুটি ভাবে কিন্তু এমন কিছু মানুষ আসে আমাদের সামনে কোরআনের ভুল ধরতে হাদিসের ভুল ধরতে আলে মন আমার ভুল ধরতে ওই লোককে যদি ভালো করে বলা হয় আপনি সুরা ফাতিহা বলেন তো ওর সেমসিরি নাই আপনাদের এলাকায় এরকম লোক আছে ওর পেটে বোম মারলে দুই তিনটা সুরা বের হবে না অথচ আলে মন আমাকে ধিক্কার দিয়ে কথা বলে ওর সদ্য গোষ্ঠীর মধ্যে কেউ ভালো নামাজি নাই রোজদার নাই অথচ ইসলামের কুটু কথা নিয়ে ব্যক্তি ব্যস্ত থাকে সব সময় এটা ইসলামের ঠিক না ওইটাই লোকের ঠিক না অমুকের নামাজ ঠিক হয় না অমুকের হজ ঠিক হয় না অমুকের জাকাত ঠিক হয় না উনি নিজে কিন্তু নামাজ পড়ে না আছে না এরকম লোক এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে আমাদেরকে বন্ধুগণ আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন এই পৃথিবীর বিতনে প্রত্যেকটা মানুষকে একটা সময় দেওয়া হবে প্রত্যেকটা মানুষ একটা সময় পাবেন আমাদের এই টেন্ডেন্সি এই চিন্তা চেতনা রাখা যাবে না একটা সময় মানুষ ষাট বছর সত্তর বছর পর্যন্ত জিন্দগি পেতে পারে আবার চোখের সামনে এমন মানুষ আছে জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিটা মারা যায় আবার যুবক মানুষ মারা যায় আশি বছরের বৃদ্ধ দুনিয়ার জমিনে আছে না নাই কথা বলেন তাহলে হায়াতের মালিককে মৌতের মালিককে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন নিশ্চয় তারা হলেন বরকতময় তামার কাল্লাদিহিল মুলকু জুনিয়ার ভিতরে যত বরকত যত রহমত সবগুলো কার হাতে বলেন আর জোরে বলেন কার হাতে বান্দারে তোমাকে দেওয়া হলো হায়াত আর মৌত দুনিয়ার জিন্দিগির ভিতরে কে কত ভালো কাজ করে তোমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের জান্নারটাকে হাসিল করতে পারো এই জন্য হায়াত দিয়েছেন কে হায়াত আমাদের কাল্লা দিলেন আবার মৌত আল্লাহ রবুল আলমিন দিলেন এই জন্য আমাদের সময় আসতেছে মানুষের এক সময় মনে হতে পারে এখন নামাজ পড়ি না বৃদ্ধ হয়ে গেলে পড়ব এরকম টেন্ডেন্সি আছে না নাই সেদিন আমি এক ভাই হয় সম্পর্কে আমি বললাম আপনি তো সবই করেন তো নামাজের সময় আসতে আপনি নামাজ পড়েন না তখন বলছেন আমার বাবাই নামাজ ধরছে পঞ্চাশের পরে আমার বয়স মাত্র তিরিশ আরো বিশ বছর এটা ওটা করি তারপরে হস করব নামাজ একবারে ধরবো আর ছাড়বো না এরকম লোক মনে আপনাদের এলাকায় নেই হ্যাঁ এই শয়তান গুলো সব সব জায়গায় থাকে নাকি মানে বাপে ধরছে পঞ্চাশ বছর তার টার্গেট হচ্ছে বাপ এখন পঞ্চাশ বছরে জীবিত আমি এমন এর হায়াত পাবো হায়াতের সাবি কাটে আছে কার কাছে আল্লাহর কাছে আছে সুতরাং হায়াত আমাদের কখন কার ফুরিয়ে যাবে এটা আমরা কেউ জানি না জানে একজন তিনি কে আল্লাহ পাক এই জন্য আল্লাহ তালা সুরা আসরের শপথ খেলেন ওয়াল আসরে বন্ধু কন আমার এই সুরাটা নাজিলের সানে নজুল হচ্ছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহতালান তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন কি ছিলেন ব্যবসায়ী ছিলেন ব্যবসার কাজ করতেন তিনি ব্যবসা করতে করতে এক সময় এই ব্যবসায়ের কাজ করতে করতে বিশ্বনবীজির উপর যখন এই আয়তে কারিমা নাজিল হয়ে গেলেন একজন সাহাবি নয় বিধর্মী একজন মানুষ তিনি এসে বলছেন আবু বকার আগে দেখতাম তুমি ইসলামের গ্রহণ করার পূর্বে সব কিছু করতা ব্যবসার ভিতরে সারা দিন কেনা বেচা করতে এই করতা প্রচুর লাভ কিন্তু ইসলাম কবুল করার পর এখন দেখি তুমি নামাজ কালাম মানুষকে সৎ উপদেশ এগুলো করতে যাতে তোমার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে ব্যবসা কি হবে 
নষ্ট হয়ে যাবে মানুষ মনে করে যারা নামাজ পড়ে যারা রোজা করে যারা হজ করে এরা টাকা পয়সাগুলো মনে সব নষ্ট করে ফেলতেছে আসলে কি নষ্ট হয় কথা বলে নষ্ট হয় না এই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জলিলুল কদর নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জলিলুল কদর সাহাবি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুকে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম তার পূর্বে এই সুরাটা বললেন আবু বকর এই সুরাটা নাজিল হয়েছে এই সুরাটার সারমর্ম কি ওয়াল আসরে শপথ করলেন সময়ের কে আসতে বলবেন না জোরে বলেন কে ইন্নাল ইনসানা লাফি খুস নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের ভিতরে রয়েছে তবে হ্যাঁ ইল্লাল্লাযিনা আমানু যারা ঈমান এনেছে কার প্রতি আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান এনেছে ওয়া আমিলুস সলিহাত ভালো কাজ করেছে ওয়াতাওয়া সাবিল হক সত্যের উপদেশ দিয়েছে ওয়াতাওয়া সাবি সবর বিপদ আপদে বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করেছে কার প্রতি আল্লাহর প্রতি এটা হচ্ছে সূরার বাংলা অনুবাদ এই কথাটা তিনি বললেন সেই সময় আব্দুল ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুসাইলামাতুল কাযাব এই পৃথিবীর জমিনের ভিতরে যতজন মিথ্যা নবী ভন্ড নবী দাবিদার হয়েছিল তার মধ্যে এই বিয়াদপ একটা এই সূরাটি যখন নাজিল হয়ে গেল আব্দুল ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই সময় যাচ্ছিলেন যাওয়ার পর বললেন তোদের নবীর উপরে কি নাজিল হলো তোদের নবীর উপরে মাঝে মাঝে কোরআনের আয়াত নাজিল হয় সেই আয়াত নাজিল হয় নবী বানে বানে কিছু কথা বলে এই সময় সাহাবী বললেন বিশ্ব নবীজির প্রতি একটা সূরা নাজিল হয়েছে বিশ্ব নবী আমাকে বলেছেন বলার সঙ্গে সঙ্গে মুসাইল আমাতুল কাজাব মুসকে হাসি দিলেন আর বললেন তোর নবী বিশ্ব নবী যাকে বলিস মোহাম্মদ সে আসলে নবী নয় এত গরিব মানুষ নবী হতে পারে না আমি মুসাইল আমাতুল কাজাব আমি হলাম নবী আমাকে নবী মান জোরে বলেন না উজবিল্লা আসলে কি সে নবী কথা বলেন নবী ভন্ড নবী কি নবী নবী বটে কিন্তু ভন্ড নবী আমাদের দেশে কিছু ভন্ড ইমানদার আছে না কিছু মুনাফেক আছে না টুপি ঠিক দাঁড়ি ঠিক নামাজ ঠিক কালাম ঠিক আবার সুযোগ পেলে ওই দিকে যায় এক কথা এদিকে আসলে আরেক কথা আছে না নাই রাতে এক চরিত্র দিনে তার আরেক চরিত্র সুযোগ সন্ধানী যেই দিকে বৃষ্টি সেই দিকে ছাতা কথা বলেন ঠিক না ঠিক এটা মুনাফিক শেষের দিকে মুনাফিক নিয়েও কিছু কথা বলা হবে যদি বলি ইনশাল্লাহ এবার মুসাইল আমাতুল কাজ্জা বলছেন আমি নবী আমার কাছে মূল সোরাটা শোনো কি সোরা আল্লাহ পাক আসমান থেকে নাজিল করেছেন তিনি বলছেন ইয়াও বাইরুক ইয়াও বাইরুক ইন্নামা प्राणी मदिनार बुक सब चाहते दुर्गन्ध जुक्त प्राणी যার বুকের ভিতরে অনেক পশম রয়েছে গায়ের ভিতরে অনেক গন্ধ রয়েছে দুইটা কান রয়েছে কোনো মানুষ যদি তার গন্ধ শোকে তাহলে উকি ঝুঁকি দিয়ে তার বমি চলে আসবে আমি ওই প্রাণীটাকে দেখেছি বলেন না উজবিল্লাহ মোসাইল আমাতুল কাজাব খামোশ মেরে গেলেন আর বললেন আমি যেই কথা বললাম আমার কথার কোনো দাম দিলি না দাম দিলি মোহাম্মদের কথার এইভাবে কোরআনের কথাকে বিকৃত করার জন্য মোসাইল আমাতুল কাজাব যখন এই কথাগুলো বললেন আব্দুল ইবনাম ইবনুল আস চলে গেলেন বিশ্ব নবীজির দরবারে যাওয়ার পর বললেন আপনার উপরে সুরাতুল আসন নাজিল হয়েছে আর মুসাইল আমাতুল কাজাব বলছে তার উপরে এমনটা নাজিল হলো বিশ্ব নবী ডাক দিলেন আর বললেন ও সাহাবি শোনো শোনো একজন মানুষ যদি পৃথিবীর বুকে ইমানকে তাজা করতে চায় অন্যায় অবিচার অশ্লীল কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখে জান্নাত নামক জায়গার ভিতরে পৌঁছতে চায় 
কোরআনুল কারিমের একটা ছোট্ট মাত্র সুরার আমল তার जिंदगीকে পরিবর্তন করে জান্নাতি করে দিতে পারে বলেন সুবহানাল্লাহ আব্দুল ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিশ্ব নবীর কথাটাকে শুনলেন শোনার পর বললেন ওয়ালা আস শপথ সময়ের ইন্নাল ইনসানা লাফি খুস নিশ্চয় মানুষগুলো সব ক্ষতিগ্রস্তের ভিতরে আছে মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের ভিতরে আছে কিভাবে মানুষ আজকে iman হারা হয়ে যাচ্ছে বেঈমান হয়ে যাচ্ছে একটা সময় যখন কোরআনের আয়াত মানুষের শুনত তখন তার অন্তঃকরণের ভিতরে iman এর জোশ বেড়ে যেত জোরে বলেন কথা ঠিক নাবে ঠিক যেই সময় বিশ্বনবী ঘোষণা দিলেন যারা কোরআন শুনবে যারা কোরআন মানবে আল্লাহ পাক তাদের অন্তঃকরণের ভিতরে প্রশান্তি নাজিল করে দিবেন আর আল্লাহ তাআলা কি করবেন ওয়ায়ুবাতিলুল্লাহু সাইয়াতিহিম হাসানা দস্তুটি অন্যায় অবিচার যা ছিল একটা মানুষ যদি তওবা করে ইসলামকে গ্রহণ করে আর কোরআনের আমল যদি जिंदगीর ভিতরে বাস্তবায়ন করতে পারে তার অতীতের সকল গুনাহগুলোকে maaf করে দেন কে আস্তে বলবেন না জোরে বলেন কে এই যে বিশ্বনবী ঘোষণা দিলেন আবু জেহেল চিন্তা করলে এইভাবে যদি মানুষ ভালো হয়ে যায় সমাজ থেকে ঘোষ দুর্নীতি সুদ এগুলো বন্ধ হবে না বন্ধ হবে না प्रत्येक हरफ सुनबित सोबल्लादान कर जो सुन अबू जेहेल चिंता कर लो कुरान सुनते कबार हतिमे पास दाड़ें দানিয়ে উপত্যকা একটা বক্তব্য দিয়ে দিলেন জাতিকে বলছেন শোনো জাতি মুহাম্মাদের কাছে তোমরা কেউ যাবে না মুহাম্মাদের কোরআনের কথা কেউ শোনো না আমার কথা শোনো এই মদিনার স্টেটের ভিতরে মক্কার স্টেটের ভিতরে কেউ তোমরা কোরআন শুনতে যাবে না এখনকার সময়ও এরকম নব্ব আবু জেহেল আবু সুফিয়ানের চেলাপেলা আছে না নাই জোরে বলে এখনো এরকম পায় তারা দেয় কোরআন শুনতে যেও না আবু জেহেল কি ঘটনা করলেন সূরায় হামিম সাজদার 26 নম্বর আয়াতে কারিমার ভিতর আল্লাহ পাক রেকর্ড করে দিয়ে দিলেন ওয়াকালাল লাযিনা কাফারু লা তাসমাউ লিহাদাল কুরআন জোরে বলুন আল্লাহু আকবার আমরা যারা অস্বীকারকারী আছি অস্বীকারকারী মানে নবীকে মানি না পরকালকে মানি না আখিরাতকে মানি না আমরা শুধু মানে দুনিয়াকে তারা আমরা ঐক্যবদ্ধ হব আমরা সকলেই পণ নিব আমরা বিশ্ব নবীজির কোরআন কেউ শুনতে যাব কথা বলেন শুনতে যাব না কেউ শুনতে যাব না বরং যেখানে কোরআনের আলোচনা হবে যেখানে কোরআন পাঠ হবে কি হবে ওয়াল গাউফিহি লাআল্লাকুম তাগলিবু হট্টগোল করো হই হুল্লোর করো 144 জারি করে দাও যাতে মানুষ কোরআন শুনতে না আসতে পারে জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা বাংলার জমিনে 144 জারি করে বাংলার জমিনের মুসলমানদেরকে ईमानदार থেকে মুমিন মুত্তাকিদের তাফসীর মাহফিল থেকে ইসলাম থেকে এক বিন্দু পরিমাণ দূরে সরানো যাবে না দুই হাত তুলে বলেন কথা ঠিক না बेटे ভাইরা আমার কোরআন আছে যতদিন আমরা থাকব ততদিন জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ বাসতে চাই কোরআন নিয়ে বাসব মরতে চাই কোরআন নিয়ে মরব মুনাফিক হই আমরা কেউ মরব না কথা বলেন ঠিক কি না ঠিক ভাইরা আমার আবু জেহেল চূড়ান্ত বক্তব্য দিয়ে দিলেন এইবার কাবার প্রান্তরে কেউ কোরআন পড়বে না কাউকে পড়তেও দেওয়া হবে না এমন মর্ম হয়ে গেল গোটা পৃথিবীর ভিতরে প্রায় মক্কা মদিনার ভিতরে শান্ত পরিবেশ আসতেছে যে কোরআন পড়বে আবু জেহেল আবু সুফিয়ান উদবার সাহেবা তখন তাদের ক্ষমতা তারা মারতেও পারে শাসন করতে পারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন নিউজ আমার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে গেলেন যাওয়ার পরে একজন জলিলুল কদর সাহাবি হযরত আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি একটু দত্তহীন কণ্ঠে কাবার প্রান্তরে দাঁড়া একটু কোরআন পড়তে চাই জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ পরিবেশ যেই হোক কিছু ईमानदार মুত্তাকি প্রতিনিয়ত শকের পথে থেকে সত্য কথা বলে তারা বাতিলের সাথে আপোষ করে না এরকম লোক আছে না নাই আবু জেহেল বলল কোরআন শোনা যাবে না যে কোরআন পড়বে 
তার উপরে সর্বপ্রথম মায়ের তারপরে হুমকি ধামকি তারপরে এমনকি প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র আর বিশ্বনবীজির কাছে সাহাবি আসেন আর বললেন হুজুর আপনি একটু পারমিশন দেন আমি কাবার প্রান্তরে দাঁড়ায় একটু কোরআন পড়তে চাই বিশ্বনবী সাল্লা সাল্লাম বললেন পরিবেশ বেশি একটা ভালো নয় পরিবেশ কি না ওয়াল আসরে শপথ কিসের সময়ের শপথ কিসের সেই সময় কি ভালো ছিল নাকি দেখেন মিলে যাবে সবকিছু মিলে যাবে ওয়াল আসরে कथा शुरू कर ल بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما दूर गलापुर कारो जदि शर एलार्जी थे बागुन देखले समस्या आिंगड़ी मसे समस्या आलिश मसे समस्या आई आसले रुचि समस्या ना तर रोग समस्या आज के बांगेर भरे जे सकल मानुषे कुरान सुनने समस्या है हादी सुनने समस्या है बुझते हैं से मोमिन मुक्ता की मुसलमान होते मुराफेक दलाल हो जाए भाईरा 
আবু জেহেল আসার সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলো ও আবদুল্লাহ মাসুদ আমার নির্বাচন এলাকার ভিতরে তুমি আমার সারপত্র কোর্ট পত্র অনুমতি পত্র বাদে এমন সুরালা কণ্ঠ দিয়ে তুমি কেন তেলাওয়াত শুরু করলে আমার কি পারমিশন নিয়েছো নাকি বলেন তো কোরআন পাঠ করতে হবে কার নাম নিয়ে বলেন ভয় করতে হবে কাকে আব্দুল আব্দুল মাসুদ রাজি আল্লাহ বললেন আমি পড়তেছি তার নাম নিয়ে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই মালিকের নাম কি বলেন আমাকে আপনাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার নাম নিয়ে আমি পড়তেছি এমন করে করে তিনি বললেন একবার দুইবার নিষেধ করতে করতে সাহাবিকে বললেন সাহাবি এই জায়গার ভিতরে কোরআনুল কারিম পড়া যাবে না কোরআনুল কারিম পড়লেই তোমার উপরে মায়ের আছে কোরআনুল কারিম পড়তে লাগলে আজকে তো নিষেধ করেছি সামনে আর তোমাকে নিষেধ হবে না ডান্ডা কথা বুঝতেছেন আমার जान दिए कंठ दिए तीन पर्त कंठ दिया तेलावत करब कार कुरान बोलें और जोरे बोलें कार कुरान আবু জেহেল শোনার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত থেকে তুলে ডান গালের উপরে এমন জোরে একটা চাটি মারলেন সাবি মুহূর্তের ভিতরে পড়ে গেলেন কি পড়তে লেগে পড়েছেন বলেন জোরে বলেন কি কিতাব পড়তে গিয়ে মার খাইলেন তার নামটা কি আসতে বলবেন না জোরে বলেন এই কোরআন আব্দুল মাসুদ রাজি আল্লাহ আমি একটু আগে তেলাওয়াত করলাম কিছু কয়েকটা আয়াত এটা শুনে যদি আমরা ইমানদার আমাদের অন্তঃকরণে ভালো আছে না নাই শুনলে ইমান বাড়িয়ে দেয় কে কোরআন শুনলে মমিনের অন্তরে ইমান বেড়ে যায় আর মুনাফিকদের আর কাফিরদের বেদুইনদের ইমানকে নষ্ট অর্থ ইমানই নাই ইমানই তো নাই ইমান থাকলে তাদের ভালো লাগত আমি উদাহরণ দিয়ে এইভাবে একটা বাতির ভিতরে থাকার কথা তেল তার ভিতরে থাকার কথা সোলতা আপনি যদি মেস মারেন সঙ্গে সঙ্গে মেসের যেই কাঠির আগুন আর এই সৈলতার ভিতরে যে তেল সমন্বয় করে কিন্তু প্রদীপ বা বাতি জ্বলবে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক এখন ইমানদার হিসাবে মুসলমান হিসাবে আমাদের বডি ঠিক আছে মানে বাতির অবয়ব ঠিক আছে দাড়ি আছে টুপি আছে জুব্বা আছে সব আছে মুসলমান নামও আছে সৈলতাও আছে সৈলতা মানে হতে আমাদের জিহবা সৈলতাও আছে এখন তেলটা কি তেলটা হচ্ছে ইমান তেলটা কি ইমান ইমানটা ভিতরে না থাকার কারণে আপনি কোরআন যখন আপনাকে দেওয়া হচ্ছে তখন আপনার কাছে ওই যে এলার্জি রোগীর মতো বাগুন খান ইলিশ মাছ খান দামি মাছ তখন কি বলে সে তার ভালো লাগে না তার খারাপ লাগে কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন বন্ধু কর আমার আসলে হক কথা কোরআনের কথা আবু জেহেলের কাছে ভালো লাগছে না আবু জেহেল এমন করে একটা থাপ্পড় নিয়ে আব্দুল ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালানুকে যখন মারলেন মারার সঙ্গে সঙ্গে তখন আব্দুল ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালান কান বেয়ে বেয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়ে গেল সকলে বলেন আব্দুল ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালান আবু জেহেলের মারটা খেয়ে তার কান বেয়ে বেয়ে যখন রক্ত ঝরা শুরু হয়ে গেল ইতিমতো অবস্থার ভিতরে সাবিক বললেন আবু জেহেল দুনিয়াতে তো কোনো দিন আমি তোমাকে দুইটা কুটু কথা বলি নাই দুনিয়ার জিন্দিগিতে তো আমি কোনোদিন তোমার চোখের দিকে তাকায়া হুঙ্কার দেই নাই বাজে নেতাদের মতো এই স্টেটে থাকতে হলে আমাকে মানতে হবে আমাকে না মানলে কিন্তু তোর খবর আছে এরকম কথা আমি কোনোদিন বলি নাই আমি বিশ্ব নবীজির কাছে ছিলাম নবীজির আদর্শকে আমি জীবনে ধারণ করেছি অন্যায় করি নাই মিথ্যা কথা বলি নাই কোন মানুষের কাছে গিয়ে আমি সুদ খায় নাই ঘুষ খায় নাই মাগি বাজি করে নাই কোন কিছুই করে নাই আবু জেহেল আল্লাহর কোরআনুল কারিম থেকে শুধুমাত্র এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করেছি শত শত মানুষ মুগ্ধ হয়ে আমার কোরআনুল কারিম শুনত আমি এই জায়গার ভিতরে তেলাওয়াতই করতাম না আল্লাহর নামে কসম করে বলি আবু জেহেল সেই দিন রজনীতে আমি যখন তেলাওয়াত করতেছিলাম 
আবু বকর আর বিশ্ব নবীজি পিছনে দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া আমি মাসুদের তেলাওয়াত শুনেছে সেই দিন আবু বকর ছোট করে পিছনের দিক থেকে একটা কাশি দিল আমি বুঝতে পারলাম আমার পিছনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে সেই দিন আমি নামাজটাকে সংক্ষিপ্ত করলাম করার পরে পিছনের দিকে তাকায়া দেখি দুনিয়ার অন্য কোন মানুষ না অন্য কোন ব্যক্তি নয় অন্য কোন নেতা নয় যার উপরে আল্লাহ পাক দীর্ঘ তেইশ পাড়া কোরআনে হাকিম নাজিল করেছেন আপনার আমার মহামানব বিশ্ব মানব বিশ্ব মানবতার মুক্তির একমাত্র মহানায়ক বিশ্ব নবী রাসুলে পাক সাল্লা সাল্লাম আমার কণ্ঠের আওয়াজ শুনে শুনে তেলাওয়াত শুনে শুনে তার চোখ বে বে পানি ঝরতেছে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আমি নবীজির আমার কণ্ঠ দিয়া নবীজি যখন কোরআন শুনলো নবীজির ভালো লাগলো এই পৃথিবীর জমিনে যদি আমি কোরআনুল কারিম তেলাওয়াত করি গো তাহলে আমার বিশ্বনবী রাসুল করিম সাল্লা সাল্লামের ভালো লাগবে বিশ্বনবী সাল্লা সাল্লামের মজা লাগবে ইমানদারদের ইমান বেড়ে যাবে মুসলমানদের ইমানের তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এই জন্য সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কোরআন উল কারিম তেলাওয়াত করতে এসেছিলাম কিন্তু তুই আজকে তোর ক্ষমতা বলে আমার উপরে এমন নির্যাতন চালালি আমার গালে চর মারলি আমার কান বেয়ে বে রক্ত ঝরা শুরু হয়ে গেল আবু জেহেল সোন আজকে তোর ক্ষমতা বলে তুই আমাকে চর মারলি জীবনে যদি কোনো দিন আমার এরকম একটা বার কোনো কোনো সুযোগ আসে আমি এক গাল নয় তোর দুই গালি আমি ফাটাইয়া দেব বলেন সুবাহান আল্লাহ रक्त झरा शुरू हो गुवक सहबीब विश्वनबीजी दरबारे चले ग कान्ना करते विश्वनबी दूर थे देखते पेलें सदा जुब्बार भरे रक्त लेगे गा जाए कि जाए ना আসতে বলবেন না জোরে বলেন দেখা যায় কি যায় না রক্ত দেখা যাচ্ছে অন্য কোন সাহাবি তেলাওয়াত করলে আমার অন্তর এমন করে লাগে না ও মাসু তুমি যখন তেলাওয়াত শুরু করে দাও তখন আমার অন্তরটা বিগলিত হয় আমার অন্তরটা বিগলিত হয় আমি যে দিন মিরাজ শরীফের ভিতরে গেলাম আল্লাহ পাক আমাকে ডাক দিলেন মিরাজ করার জন্য আমি যেতে গিয়ে দুইজন মাত্র সাহাবির একজনের পায়ের সাপ একজনের পায়ের আওয়াজ আর আরেকজনের কণ্ঠের তেলাওয়াতের আওয়াজ আমি জান্নাতের ভিতরে আমি বিশ্বনবী রাসুল পাক সাল্লা সাল্লাম শুনতে পেয়েছিলাম বলেন সুবাহান আল্লাহ জান্নাতে যে সাহাবি তেলাওয়াত করেছে তার কণ্ঠের চাইতে মাসুদের কণ্ঠের তেলাওয়াত আমি বিশ্বনবী হয়ে সাক্ষী দিয়ে বলতেছি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে বলেন সুবাহান আল্লাহ বিশ্বনবী যখন মিরাজ করতে গেলেন সুবাহান আল্লাহ মিনাল মসজিদ কোন নবীকে দিয়ে যেটা ঘটনা ঘটায় নাই বিশ্বনবীকে দিয়ে মিরাজ ঘটিয়েছেন মিরাজে গেলেন দেখতে পেলেন একজন সাবির পদ মানে হাঁটতে লাগলে যে আওয়াজ আওয়াজ শুনতে পেলেন বিশ্বনবী ফাইন্ড আউট করলেন এটা কোন সাহাবি বুঝে ফেলে দিলেন আরেকজন সাহাবির কণ্ঠের আওয়াজ তিনি দেখতেন জান্নাতে বসে বসে তিনি কোরআনুল কারিম তেলাওয়াত করতেছেন অথচ সেই সাহাবি মরে নাই দুনিয়ার জিন্দিগির ভিতরে তিনি জীবিত আছেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর সময় যদি থাকে আমি শেষের দিকে কথাগুলো বলবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আব্দুল আব্দুল মাসুদ বিশ্বনবী তাকে নিলেন নেওয়ার পর বললেন মাসুদ রে কে তোমা কেমন করে মারল মাসুদ কে তোমা কেমন করে মারল বিশ্বনবীজির বুকের ভিতরে বুক লাগায় সুখের পানি ছেড়ে দেব মাসুদ রাজি আল্লাহ কাঁদলেন আর বললেন ইয়ার সোল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম দুনিয়ার সব মানুষের চাইতে আমি সব চাইতে বেশি আপনি বিশ্বনবীকে ভালোবাসি বলেন সুবাহান আল্লাহ আমরা সকলেই কি সেই রসুলকে ভালোবাসি কম না বেশি রসুল আমার মাঝে ভুলতে পারি না মনটা আমার কান্দে যেতে দূর মা দিনাব রসুল আমার হৃদয় মাঝে রসুল আমার রসুল আমার হৃদয় মাঝে ভুলতে পারি না 
মনটা আমার চাই যে যেতে দূর মাদিনা খারাপ লাগতেছে আপনাদের ওয়াশ শেষ করে দেব হ্যাঁ জোরে বলি ইংসা আল্লাহ আরো জোরে সকলে বলি ইংসা আল্লাহ মাসুদ কে কোলে নিয়ে स्थान दुनिया सबकि मोहब्बत करम करो मानुष के कष्ट दिवना আল্লাহর নামে কসম করে বলি নবী গো সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত একটা জবান থেকে আমি মিথ্যা কথা বলি না সেই দিন থেকে কোন মানুষকে আমি কষ্ট দেই না বিশ্ব নবীজি বললেন ও মাসুদ তাহলে কেন তোমার এমন হল অবস্থা হল আমাকে বলো মাসুদ কানতে স্যার বলতেছি আর রাসুল আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি কবর শান্তরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কালামের রব্বানী থেকে আমি কিছু আয়াত কারিমা তেলাওয়াত করতে লেগেছিলাম ইতিমতো অবস্থা আবু জেহেল এসে তার পেটুয়া বাহিনী নিয়ে আমার উপরে চওড়া হয়ে গেলেন কথার বাক বিতণ্ড হতে হতে এক পর্যায়ে আমার গাল বেবে এত বড় চড় নিয়ে আমাকে মারল ইয়ার রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম আমার কোনো অন্যায় নাই কোনো দোষ নাই কোনো ত্রুটি নাই গো আমি শুধুমাত্র কোরআন পড়তে গিয়া কোরআনের তেলাওয়াত করতে গিয়া আবু জেহেলের মতো মানুষ আমাকে মেরেছে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই কোরআন পড়তে গিয়ে আমার খাওয়াস কে নতুন কিছু নয় নবীজি ডাক দিলেন আর বললেন মাসুদ শোনো শোনো যেই জমিনের ভিতরে কোরআন পড়তে গিয়া মার খেয়ে রক্ত পড়েছে সেই জমিনের ভিতরে কোন সময় না কোন সময় দেখা যাবে কোরআনের আওয়াজে মুগ্ধকর হয়ে যাবে পরিবেশ মানুষ শুধু কোরআন শুনবে কোরআন শুনবে কিন্তু কোনদিন আবু জেহেলের নাম কেউ নিবে না বলেন সুবাহান আল্লাহ আজকেও ওই মক্কাতুল মুকাররামার ভিতরে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কোরআন চলুক না চলুক কাবার ভিতরে চব্বিশ ঘন্টা কোরআনুল কারিম তেলাওয়াত হয় আওয়াজ করে বলেন কথা ঠিক না ঠিক আবু জেহেল পেরেছে আব্দুল ইবনে মাসুদকে মেরে কোরআনের আওয়াজকে বন্ধ করে দিতে আজকেও যারা পায় তারা করে কোরআন নামক কেতাবের আওয়াজকে বন্ধ করতে তাও এক সময় বয়কট হয়ে যাবে কোরআন আছে কোরআন থাকবে কোরআনের অনুসারীরা সারা জীবন আল্লাহ পাকে রহমত নিয়ে দুনিয়ার ভিতরে ইমান নিয়ে বাঁচবে জোরে বলেন কথা ঠিক না বেঠি ভাইরা আমার যুগে যুগে মার খেয়েছেন কোরআন আল কানিমের ভিতরে আল্লাহ পাক এত মধু দিলেন এত আমলে হাতের কথাবার্তা দিলেন এক শ্রেণীর লোক এগুলো পছন্দ করে না আব্দুল আব্দে মাসুদের ঘটনা এখানে শেষ নয় তার যখন বার্ধক্য চলে আসলেন আসার সঙ্গে সঙ্গে ওই সাবিটা মাহজুর হয়ে যেতে লাগলেন বৃদ্ধ হয়ে যেতে লাগলেন ঘরের ভিতরে তার স্ত্রী রয়েছে তার কিছু মেয়ে রয়েছেন মেয়ে থাকলে চিন্তা আছে না নাই কম না বেশি বিশ্বনবীর আসলে করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে একজন মহিলা আসলেন আমার মা বোনরা আছে নাকি আজকের মাহফিলে আছে বেশি বলে আলহামদুলিল্লাহ এটা ভালো লক্ষণ এটা কি লক্ষণ আজকে অন্তত এই সকল মা বোনের স্টার জলসা জি বাংলা দেখার সুযোগ পায় নাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ আর আমি এটা বিশ্বাস করি আমি এটা বিশ্বাস করি আমি এটা বিশ্বাস করি যে যে মায়েরা কোরআন এবং হাদিসের মা ফিলে যা এরা স্টার জলসা জি বাংলা ওইভাবে দেখে না আমরা আজ দোয়া করব তাদের জন্য একেবারেই যেন আজকে তহবা করে আর কোনো দিনই এই হিন্দুদের এই খ্রিস্টানদের বিদেশিদের ইমান হারা চ্যানেলের কোনো সিনেমা কোনো নাচ কোনো গান অস্ট্রেল নৃত্য আমরা এগুলো দেখবো না জোরে সকলে বলি ইংসা আল্লাহ আর পুরুষগুলা দেখবো নাকি না আমরাও তো অবা করার দরকার আছে না নাই জোরে সকলে বলি ইংসা আল্লাহ বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আমি বিয়ে করতে চাই একাদে তো মহিলা তারপর আবার কি করতে চায় এখানে অবিবাহিত যুবক কতজন আছে একটু হাত তোলো তো দেখি ভাই একটু হাত ওঠান মাশাল্লাহ অনেক অবিবাহিত যুবক আল্লাহ এদের সবাইকে যেন ভালো ভালো ওয়াইফ দান করে সকলে বলে আল্লাহ মা আমিন দেখেন এ মহিলা আসছে আসার পর বলতেছে ইয়া রসুল আল্লাহ আমি বিবাহ করতে চাই আমাকে একটা বিয়ে দিয়ে দেন এখন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন হ্যাঁ তোমার বিয়ে হবে ইংশা আল্লাহ 
তবে আমার যে স্বামী হবে তার কোয়ালিটি থাকবে তিনটা জোরে বলেন কয়টা এই পাশের মানুষগুলো বলেন কয়টা তিনটা কোয়ালিটি কি কি কোয়ালিটি এক নাম্বার হচ্ছে আমার স্বামী পাঁচ শক্ত নামাজ পড়তে হবে পাঁচ শক্ত কি হবে পাঁচ শক্ত তো কমন তার সাথে সারা রাত জেগে তাহার যাতে সালাত তাকে পড়তে হবে এটা কয় নাম্বার শর্ত এক নাম্বার শর্ত পাঁচ শক্ত নামাজ আবার রাত জেগে জেগে তাহার যাতে সালাত এক নাম্বার দুই নাম্বার আমার যে স্বামী হবে তার কোয়ালিটি হবে তিনি প্রত্যেক রাতে এক খতম করে কোরআন পড়তে হবে তাকে কথা বুঝতেছেন আমার তিন নাম্বার কোয়ালিটি হচ্ছে আমার যে স্বামী হবে রমজানের এক মাস রোজা রাখতে হবে আমরা সকলে রাখি রোজা এই অবিবাহিত যুবক রাখো রোজা রোজা রাখতে হবে একজন নেককারী নেই স্ত্রীর স্বামী হতে হলে নেক পুত্র হতে হবে নেক যুবক হতে হবে আলীর মতো হইতে হবে তাহলে তুমি ফাতেমাকে পাবে কথা বলেন ঠিক কি না এক মাস রমজানের রোজা তোমাকে পালন করতে হবে আমার স্বামী যে হবে তাকে বলছে এখানে শেষ নয় যেই পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম এর পরের থেকে শুরু করে আবার এক বছর টানা তাকে রোজা রাখতে হবে কথা বুঝতেছেন আমার রমজান মাসে রোজা তারপর পাঁচ দিন বাদ তারপর আবার রোজা বিশ্বনবীজি শুনলেন শোনার পরে হতভম্ব হয়ে গেলেন এইরকম একটা মেয়ের এরকম স্বামী যোগানো আসলে মনে হয় খুবই সস্তা জিনিস নাকি আচ্ছা এখানে যদি কাউকে বলা এরকম কোয়ালিটি দিয়ে একটা মেয়ে যদি বিয়ে পুষতে চায় আমরা কি কেউ করতে পারবো এরকম আমল আমাদের আছে আমাদের এরকম আমল নাই একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলেন বলছেন হ্যাঁ ইয়েস আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম মহিলার প্রস্তাবকে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি সব আমল করব কি করবে কথা বলেন কি করবে বলবো আমি বলবো বন্ধুগণ আমার এইবার শেষের দিকে এইবার আব্দুল আব্দুল মাসুদ রাজি আল্লাহ ওই যে মহিলা অনেকগুলো তার কন্যা সন্তান আছে অনেকগুলো কন্যা সন্তান তারপরে তার ওয়াইফ আছে মাহাজুর হয়ে গেছে কোন কাজ করতে পারে না কাম করতে পারে না ওসমান গণি জন্য রহিন রদি আল্লাহ তার বাড়ির ভিতরে গেলেন তার খেলাফত কালের সময় গিয়ে বলছেন আব্দুল এবনে মাসুদ আল্লাহ নবীজি দুনিয়ায় থাকতে তোমাকে বেশি বেশি মোহব্বত করত মোহব্বত করতো তোমাকে ভালোবাসত আজকে তো তোমার মাহাজুর অবস্থা হলো বিদ্যা হয়ে গেছ তাহলে আমি কি বাইতুল মাল থেকে কোনো কিছু তোমাকে দিতে পারি নাকি বয়স্ক ভাতা এখানে সরকারি চাকরিজীবী আছেন না আছেন কেউ কই দেখি তো হাতো টান তো আলহামদুলিল্লাহ একজন পাওয়া গেছে আরো একজন আছে আলহামদুলিল্লাহ বলি সরকারি চাকরির একটা সুবিধা হচ্ছে আপনি তো মাসে মাসে টাকা পাচ্ছেনই আবার যখন পেনশনে যাবেন আপনি চাকরি করছেন না কিন্তু বসে বসে টাকা দিবে কে আল্লাহ সরকার আল্লাহই দেয় বলি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এটা কিন্তু সরকারি চাকরির একটা সিস্টেম মাহাজুর হয়ে গেলে বয়স্ক ভাতা আমাদের দেশেও সরকারিভাবে বয়স্ক ভাতা দেওয়া আছে না নাই কিন্তু কিছু কিছু চেয়ারম্যান মেম্বার এরকম আছে আমাদের এলাকার কথা বলছি মানে এত তারা মানে গরিব মানুষ এই বয়স্ক ভাতার টাকা রিলিফের টাকা আবার রিলিফের যে চাউল দেয় চাউলের বস্তা বেসে তারা পকটের টাকা খায় এরকম মেম্বার চেয়ারম্যান ওনা আপনাদের এলাকায় নাই আছে আমরা দোয়া করি সকল নেতা যেন আল্লাহ তালা তাদের চরিত্রগুলোকে সুন্দর এবং ভালো করে দেয় বলি আমিন নেতা ভালো হয়ে গেলে দেশ ভালো হয়ে যাবে দেশ ভালো হলে শান্তি আসবে শান্তি আসতে রহমত দিবেন কে আসতে বলবেন না জোরে বলেন কে আল্লাহ পাক রহমত দিয়ে দিবেন আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন নাকি রাত অনেক হয়ে গেল প্রায় সাড়ে এগারোটা ছেড়ে দেব আলোচনা শেষ করব আচ্ছা জোরে বলি ইনশাল্লাহ আব্দুল মাসুদ दरुण अवस्थार कथा भेबे भेबे 
এখন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন তাহলে আপনি কি চান বলছেন আমার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ পাক যেন আমার প্রতি খাস রহমত নাজিল করে দেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ তিন নম্বরে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু বলছেন তাহলে আপনার সংসারের ভিতরে কামাই রুজি রোজগার করার তো তেমন কিছু নাই তাহলে আমি কি বাইতুল মাল থেকে কিছু টাকা কিছু গম কিছু ছাতু কিছু রুটি এমন কি কোন অর্থ আপনাকে দেব নাকি খেজুর দেব নাকি ফ্রি ফ্রি যদি কেউ কিছু দিতে চায় আমরা কি কেউ নিষেধ করব কথা বলে নিষেধ করব না কিন্তু আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি নিষেধ করে দিলেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ তিনি কি বললেন নিষেধ করে দিলেন বলছেন এই খাওয়ার আর দারিদ্রতা এতগুলো কোন না আর এই যে আমি না খেয়ে মরব আমার স্ত্রী মরবে কন্যা মরবে এটা আমি বিশ্বাস করি না বলেন আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো বলেন কেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নোকে বললেন বিশ্ব নবী জিজ্জবান থেকে আমি শুনেছি কোন মানুষ যদি ঈমান আনে কার প্রতি কোন মানুষ যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ঈমান আনার পরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তার ঘরের ভিতরে যদি স্ত্রী বা কন্যা সন্তান থাকে এই স্ত্রী বা কন্যা সন্তানদেরকে যদি নামাজের জন্য তাকিদ দেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ও আনফুসাকুম ওয়া হালিকুম নারাব আর একটু জোরে বলতে হবে কোরআন শুনলে কি খারাপ লাগে পড়িতে আল্লাহর কালাম এত ভালো লাগে শুনিতে আল্লাহর কোরআন এত মজা লাগে এই কোরআনে আছে এত মধু কে জানি তো আগে শুনিতে আল্লাহর কোরআন এত এত ভালো শুনিতে আল্লাহর কোরআন এত ভালো এই কোরআনে আছে এত মধু কে জানি তো আগে শুনিতে আল্লাহর কোরআন ওসমান রাদিয়াল্লাহ তাআলা নহর প্রশ্নের জবাবে আব্দুল ইবনে মাসউদ বললেন আল্লাহর নবী যা আমাকে বলেছেন যেই ঘরের ভিতরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে আমার মায়েরা শুনুন আপনার স্বামীকে দারিদ্রতার জন্য গালি দিবেন না কোনোদিন আপনার স্বামীকে টোটা আনার জন্য ফরমাস করবেন না জীবনে মানুষের ভালো হয়ে যাওয়ার জন্য একটা ওয়াজি যথেষ্ট আমি মনে করি হযরতে আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু হযরত ওসমান গনি জন্য রাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নকে খামোস করে দিলেন কি উত্তর দিয়া তিনি বলেন ওসমান আজকে একদিন নয় দুই দিন নয় তিন দিন নয় বেশ কিছুদিন হয়ে গেল আমার সংসারের ভিতরে কামাই রুজি রোজগার করার কোনো মানুষ নাই আমি মাহজুর হয়ে গেছি কিন্তু বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি যেই ঘরের ভিতরে প্রত্যেকদিন রাতের ভিতরে কোরআনুল কারীমের একটা মাত্র সূরা তেলাওয়াত হবে জোরে বলেন কয়টা সূরা আর জোরে জোরছে বলেন একটা মাত্র সূরা শুধুমাত্র ঈমান নিয়া এশার নামাজ আনতে তেলাওয়াত করবে ওই ঘরের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক নয় এক নয় দুই দুইটা রহমত আর বরকত নাজিল করে দিবেন বলেন সুবহানাল্লাহ এক নাম্বার বরকত হলো ওই মানুষের ভিতরে ঘরের ভিতরে কোনো খাদ্যর অভাব রাখবেন না আর দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে দারিদ্রতা আর দুরুক কষ্টতার ভিতরে মানুষ যে সংকীর্ণ ভাবে জীবন যাপন করে এক হচ্ছে খাদ্যর অভাব দুই হচ্ছে বাসস্থান আর শারীরিক ভাবে মানুষের পড়ার জন্য কাপড়ের দরকার হয় এই দুই রকমের দারিদ্রতা আর খাদ্যের যেই কষ্ট এই দুইটা জিনিস আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেই ঘরের ভিতরে কোরআনুল কারীমের একটা মাত্র সূরা তেলাওয়াত করা হবে ওই ঘরের ভিতরে আল্লাহ পাক যতদিন পর্যন্ত কোরআনের আলোচনা থাকবে কোরআনের তেলাওয়াত থাকবে কোরআনের আমল থাকবে ততদিন পর্যন্ত কোনোদিন অভাব অনাটনে বান্দার বান্দিকে রাখবেন না ঘোষণাকার আর জোরে বলতে হবে কার কোন সূরা 
সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ এই যেখানে দুই তিনজন মুরব্বি বলেছেন রাইট আপনার অ্যান্সার ঠিক সুরা ওয়াকিয়া কি সুরা জোরে বলেন কি সুরা আমরা সকলে পড়ব মায়েরা আমি আজকে বিশ্বাস করি আপনারা এই আমলগুলো করবেন আল্লাহ পাক আপনাদের তৌফিক দান করুক সকলে বলে আমিন ইদা ওয়াকিয়াতুল ওয়াকিয়া লাইসা ওয়াকাআতিহা কাদি বেমন করে করে আপনারা পড়বেন প্রত্যেকদিন রাতে পড়বেন পড়লে আপনার স্বামী আপনার সংসার আপনার ইবাদত বন্দেগি সবকিছুর মধ্যে বরকত দিয়ে দিবেন কে আরো জোরে বলেন কে আব্দুল ইবনে মাসউদ বললেন ওসমান শোনো শোনো যেই দিন থেকে আমি গো বিশ্ব নবী রাসুলের কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কণ্ঠে শুনেছি আমি বাড়ির ভিতরে এসেছি আসার সঙ্গে সঙ্গে বললাম আমি নিজে ভালো কোরআন পড়তে পারি ও আমার আমার স্ত্রী আমার কন্যারা শোনো আজ থেকে তোমাদেরকে এই ঘরের ভিতরে কোরআনের আওয়াজ দিয়ে বলুন দাস করতে হবে আমাদের ঘরগুলো এখন হয়েছে স্টার জলসাজি বাংলার আকরাব কিন্তু সাব আজমাইনদের ঘরগুলো ছিল আল্লাহ পাকের কোরআন পড়তে পড়তে ঘরগুলো গুনগুন করে এবং মাসির মতো আওয়াজ শব্দ হয়ে যেত বলেন সুবাহান আল্লাহ আমাদের ঘরে কোরআনের আওয়াজ আছে যতজন মানুষ এসেছেন বিশ্বাস করেন এই কথা বিশ্বাস করেন এই কথা আজকে বাড়িতে যাবেন গিয়ে বলবেন আজকের আলোচনার ভিতরে আমি কোন রাজনৈতিক কথা বললাম এখানে কাউকে আঘাত করে কথা বললাম আমি কোরআন হাদিসের আলোকে আমলিয়াতের কথা বলতেছি ভাই বলেছেন জান্নাত জাহান নামের কিছু কথা বলতে এমন কিছু আমল আমাদেরকে করতে হবে যাতে আমাদেরকে সুখ আসে সংসারে শান্তি আসে আমাদের সংসারে এরকম কিছু কথা আপনাদের কষ্ট হচ্ছে জোরে বলেন কষ্ট হচ্ছে জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ ভাইরা আমার ওসমান রাজি আল্লাহ তালানুকে বললেন আমি বাড়ির ভিতরে আসলাম আসার পরে আমার মেয়েকে আর আমার স্ত্রীকে বললাম আজ রজনী থেকেই শুরু করতে হবে আমল আমলটা শুরু করে দাও বরকতের মালিককে আল্লাহ পাক বরকত দিয়ে দেবেন ওসমান শোনা শোনা আমি যেই দিন থেকে আলোচনা শুরু করলাম সেই দিন থেকে আমি দেখলাম আল্লাহ পাকের অগণিত রহমতের খাবার আমার বাড়ির ভিতরে কে কে যেন এসে দিয়ে যায় আল্লাহ আকবর আজ থেকে প্রতিজ্ঞা নিতে হবে বিদেশীদের সেই চ্যানেল নোংরামি বেহায়াপনা বন্ধ করে কোরআনের আওয়াজ দিয়ে আমাদের সংসারে আমাদের ছেলে মেয়েদের ঘুম ভাঙবে রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে কোরআন আবার ফজরে নামাজ যখন শুরু করব তখন কোরআন সকলে রাজি আছি সকলে বলেন রাজি আছি কারা কারা একটু হাত তুলে দেখাই তো দেখি ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলের হাতকে কবুল করো বলি আমিন আরো জোরে সকলে বলি আমিন ভাইরা আমার বাড়ির ভিতরে কোরআন পড়বেন এই যে অনেকের প্রবলেম আছে না এলাকার ভিতরে হুজুর আমার টিনের সালের উপর কে যেন ঢেলা হুজুর আমার সংসারের ভিতরে স্বামী স্ত্রী ঘরের মধ্যে আসলে একবারে কাইজা ফেসাদ আর কোনো কিছু নাই সারাদিন কাম করে আসে বিবির মুখ দেখে স্বামীর ভালো লাগার কথা কিন্তু বিবি এমন কিছু আচরণ করে স্বামী কয় সারাদিন কামে ছিলাম ওইটাই মনে হয় ভালো ছিল আমার আছে না নাই এরকম বিবিদেরকে রু খারাপ আচরণ করা যাবে না স্বামীর দিকে বিশ্বনবে যে বললেন আমি যদি পৃথিবীর ভিতরে আল্লাহ পাক আমাকে বলেছেন ও মোহাম্মদ আল্লাহর পরে যদি এই পৃথিবীতে কাউকে আমি সিজদা করার জন্য কারো নির্দিষ্ট করে দিতাম সমগ্র বিশ্বের সব মানুষদেরকে বলতাম মহিলাদেরকে ও মহিলারা তোমরা যাও 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 তোমরা গিয়ে তোমাদের স্বামীকে রুকুয়ার সিজদা করে দাও বলেন সুবাহান আল্লাহ স্বামীর মর্যাদা দিলেন কে স্বামীরা হবে স্ত্রীদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবে আর এখন দেখি কিছু কিছু স্ত্রীরাই আমাদের স্বামীদেরকে ঘোরায় আছে না নাই এরকম করা যাবে না বিশ্বনবীর আসলে করিম সাল্লাহ আলাইহামের কাছে ওই যে মহিলা মনে আছে আপনাদের আসলো আসার পরে বলছেন যে আমি স্বামী নির্বাচন চাই কোয়ালিটি কয়টা প্রথম নাম্বার কি যেন কয় ওয়াক্ত খালি নাম আজার সাথে তাহার জোর করতে হবে দুই নাম্বার কিসের রোজা রমজানের রোজা সাথে এটা তো শেষের ডা দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে সারা রাত কি কোরআন খতম করতে হবে এরকম শর্ত দেওয়া ছিল জোরে বলেন ঠিক কি না একজন সাহাবি বলছেন আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম আমি সারা রাত এগুলো করব সারা দিন এগুলো করব সারা বছর এগুলো করব জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবীজির কাছ থেকে চলে গেলেন যাওয়ার পরে বিশ্বনবী দিন খেন দিলেন 
আগামী জুমাবার তোমার বিয়ে হবে দুই জনের বিয়ে দিয়ে দিলেন বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হয়ে গেল আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এবার চলে আসলেন বিশ্বনবী দোয়া করে দিলেন আল্লাহ পাক যে উদ্দেশ্য নেয়া যে নিয়াত নেয়া বিয়ে করলো সে উদ্দেশ্য আর সেই নিয়াতকে তুমি বরকত দিয়ে রহমত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দাও বলেন আমি দুই জনে চলে গেল ঘর সংসার শুরু হয়ে গেল মার্চ ছয় সাতেক পরে মহিলা একদিন কানতে কানতে নবীজির দরবারে চলে আসলো বলেন তো মহিলারা কানতে কানতে কখন বাপের বাড়ি আর ঘটক বা অভিভাবকের বাড়ি যায় সুখে না দুখে কথা বলেন দুখে চলে গেল যাওয়ার পরে এখন বলছেন যে ইয়ারসুল আল্লাহ বিশ্বাস করে আমাকে দিলেন বিয়ে আমার স্বামী তো তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো আমলই করে না আমার কপাল খারাপ কি খারাপ আমার কপাল খারাপ এখন রায় দিতে হবে যে কোনো কিছুর এক পক্ষের কথা ভেবে না দুই পক্ষের কথা শুনে সকলের টাওয়াজ করে বলেন আপনি যে একটা জিনিসের রায় দিবেন বিচারক হিসাবে এক পক্ষের কথা শুনে দিবেন না দুই পক্ষের কথা শুনে আপনাকে রায় দিতে হবে আমাদের কিছু কিছু রায় কয় পক্ষের কথা শুনে দেওয়া হয় মামলা হয়ে গেল দিনের বেলা সাক্ষী সাক্ষ্য দিচ্ছে কাঠগোড়ার ভিতরে দাঁড়ায় আমি যখন ঘটনাটা ঘটলো সেই রাতটা ছিল আমবর্ষার রাত কথা বুঝতেছেন আমার আমবর্ষার রাত চন্ড টিম টিম করে আলো দিচ্ছিল আমি দুই কিলোমিটার দূরের থেকে আমি দেখতে পেলাম আমি দুই কিলোমিটার দূরের থেকে দেখতে পেলাম এমন করে করে আমার ওই প্রতিপক্ষ আসামি এমন করে সোরা দিয়ে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করলো আমবর্ষার রাতে কিছু দেখা যায় কথা বলেন দেখা যায় কোনো কিছু দেখা যায় না কিন্তু সাক্ষী দিচ্ছে এরকম করে উল্টা সাক্ষী এরকম উল্টা সাক্ষী আমাদের দেশে আছে না নাই আসতে বলবেন না জোরে বলেন আছে না নাই ভাইয়ের আমার বিশ্বনবীর আসলে করিম সাল্লাম মেয়েকে বললেন মহিলা তোমার কথাগুলো এমনিতে এমনিতে শুনলে হবে না তোমার স্বামীকেও তুমি ডেকে নিয়ে আসো স্বামীকে কি করতে বলেছে ডেকে নিয়ে আসো মহিলা বললেন কেন আমার কথাকে আপনার পছন্দ হয় না বিশ্বনবীর আসলে করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ইসলামের ভিতরে এক পক্ষের জবানবন্দি দিয়া বিচার করে ফয়সালা করার নাম ইসলাম নয় আরো জোরে বলেন আল্লাহ নবীজি ডাক দিলেন ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী চলে আসলো স্ত্রী চলে আসলো স্বামী স্ত্রী চলে আসার পরে তখন বলা হলো ওই স্ত্রী তুমি তোমার অভিযোগ গুলো তুমি একটা একটা করে যুক্তি খণ্ডন করো তখন স্ত্রী যুক্তি খণ্ডন করা শুরু করলো আপনি বিয়ের পূর্বে বলেছিলেন আমি যে স্বামীর আমি স্বামী হিসাবে যাকে গ্রহণ করে নেব সেই স্বামীটা পাঁচ শক্ত নামাজ পড়বে কেননা কোরআনে আছে আবার কোরআনের হাকিমের ভিতরে এসেছে জোরে বলুন আল্লাহ আকবার নামাজ পড়লে ভালো করে দেন কে আসতে বলবেন না জোরে বলেন কে আল্লাহর খুশির জন্য গোলাম নামাজ পড়ো পাঁচ বার নামাজ কবে আজ পড়তে হবে আসতে বলবেন না জোরে বলেন কয়বার আল্লাহর খুশির জন্য মমিন নামাজ পড়ো আল্লাহর খুশির জন্য মমিন নামাজ পড়ো আরো জোরে এই নামাজে দুঃখ যাবে এই নামাজে দুঃখ যাবে সফল হবে তোর ইমান নামাজ পড়ো মুসলমান নামাজ পড়তে রাজি আছি আমরা আরো জোরে বলেন রাজি আছি ফজরে তে কামাই রুজি জোহরে হয় বরকত 
আসোরে তে দোয়া কবুল মগরিব নামে রহমত বলুন আলহামদুলিল্লাহ এশা দিয়ে মগফিরাতের খুলে নাও আল্লাহর দরবার নামাজ পড় মুসলমান নামাজ পড় মুসলমান আল্লাহর খুশির জন্য মমিন আল্লাহর খুশির জন্য মমিন নামাজ পড় নামাজ পড় বিশ্বনবীজির কাছে আসলেন আসার পর বললেন ইয়ার সুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমার স্বামীকে আমি বলেছিলাম পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করতে হবে নিশ্চয় নামাজ এমন কোন ইবাদতের কথা আল্লাহ পাক উদ্দেশ্য করে বলেন নাই নামাজের কথা বলেছেন নামাজ যদি কোন বান্দা পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করতে পারে তাহলে সম্পূর্ণ পাপাচার অনাচার সমন্ন কিছু খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবেন কে আর জোরে বলেন কে বিশ্বনবী রসুল করিম সাল্লামের সময় একজন চোর প্রতিনিয়ত চুরি করত আপনাদের এলাকা এরকম চোর আছে না নাই সাহাবিরা দেখলেন আর বললেন হুজুর আজকে আপনার পিছনে কয়দিন হলে একটা জিনিস ফলো করতেছি এমন একজন মানুষ নামাজ আদায় করতে আসে এ নামাজও পরে চুরিও করে তোমার কি বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কিছু কিছু নেতার সামনে যদি উল্টা পাল্টা কিছু বলা হয় নেতা ওই লোক আপনার সম্পর্কে এই কথা বলছে নেতা কোনো কিছু না শুনে রক্ত গরম আমার বিরুদ্ধে কে কি বললো আসে না নাই আসতে বলবেন না জোরে বলেন আসে না নাই আমার নবী তো সেই নবী রহমাত আলমিন সাগর রহমতের দরিয়া এমন নবীর প্রতি কার অভিযোগ থাকতে পারে চোর আসতেছেন নামাজ পড়তেছেন সাবিরা বললেন সাক্ষী দিনের হুজুর এই লোকটা চুরি করে এই লোকটা আবার নামাজ আদায় করে আল্লাহ নবীজি শুনতে শুনতে একটা সময় ওই ব্যক্তিটাও শুনতে পেলেন আল্লাহ নবীজির সামনে নালিশ করা হচ্ছে লোকটার মনের ভিতরে ভয় জমে গেল আল্লাহ নবীজি যদি জবান থেকে শুধুমাত্র বলে ওই চোরকে ধর মার বিচার কর ফাইসালা কর নবীজির দলের ভিতরে ওমরের মতো শাসক আছে না নাই কথা বলেন আসতে বলবেন না জোরে বলেন আছে না নাই ওমরের মতো শাসক যে ওমরকে দেখলে বাঘে আর মহিষে এক ঘাটের ভিতরে পানি খেত তাদেরকে যদি বলা হতো তাড়াতাড়ি ঘুমায় ঘুমায় যদি ঘুম না আসিস তাহলে ওই দা উমর আসবে সঙ্গে সঙ্গে সুখ বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে সকলে বলেন সুবাহান আল্লাহ এরকম উমরের মতো একটা শাসক দরকার আছে না নাই বলেন আর দরকার আছে না নাই দাও খোদা দাও আমার উমর দারা জি দিল দাও খোদা দাও আমার উমর দারা জি দিল দাও আলির মত বীর সেনানী জাগাতে নিখিল দাও খোদা দাও আমার উমর দারাজ পড়েন দাও খোদা দাও আমার উমর দারাজ হাম যাকে দাও ঘরে ঘরে জীবন দিতে ও কাতরে আবার কাবা ভাঙতে এলে আবার কাবা ভাঙতে এলে সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ 
কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা যদি বলেন কষ্ট পাচ্ছেন বিশ্বনবীজির কাছে আসলেন আসার পরে বলছেন ইয়া রাসূল আল্লাহ যেই লোকটা নামাজ পড়ে সেই লোকটা চুরি করে আপনি কি বলবেন বলছেন নামাজ পড়ে চুরি করে তাতে তোমার কি বিশ্বনবীজি তখন ওই লোকটাকে জানায়া জানায়া বললেন শুনো সাহাবীরা যে ব্যক্তিটা নামাজ পড়ছেন যে ব্যক্তিরা আবার চুরি করতেছে তার মানে হলো ওই ব্যক্তিটার নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে না জোরে বলেন না উযুবিল্লাহ আল্লাহর নবীজি বললেন শোনো শোনো নামাজের কাইফিয়াত হলো নামাজের হাকিকত হলো আল্লাহর যদি কোনো বান্দা নামাজি কোনো বান্দা যদি নামাজ আদায় করে নামাজটা যদি তাকে অনাচার পাপাচার সুদ ঘোষ দুর্নীতি মুক্ত এই সকল কাজ থেকে পাপাচার থেকে অনিসলামিক মূল্যবোধ থেকে যদি তাকে ফিরিয়ে দিতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে তার নামাজ আল্লাহর দরবারে কোশ্চিন কালেও কবুল হচ্ছে না বলেন না উদুবিল্লাহ এই সর ব্যক্তিটা চিন্তা করল আহারে আমি তো আগে এই জিনিসটা জানতাম না আমি চুরিও করি আবার নামাজ পড়ি এখন তো আমার চুরি করার সাথে সাথে নামাজের তো কোনো সম্পর্ক নাই বিশ্বনবীজি বলেছেন যদি নামাজ কারো ব্যক্তির কবুল হয়ে যায় অন্যায় পাপাচার কাজ থেকে ব্যক্তিটা ভালো হয়ে যাবে এই জন্য চোর চুরি করা ছেড়ে দিল জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আসতে বলবেন না জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ চোরটা চুরি করে দিল এই দিন প্রত্যেক দিন নামাজ পড়ার পরে তড়ি ঘড়ি করে ব্যক্তিটা চলে যায় আমি চোর মানুষ আমি চোর মানুষ আমি নামাজ আদায় করি আমি আবার চুরিও করি আমাকে যদি মানুষেরা চিত আমাকে যদি মানুষেরা বলে তুমি কেন সুর এই কৈফত যদি আমার কাছে জানতে আমি দিতে পারবো না প্রত্যেক দিন নামাজ পড়ে চলে যায় বিশ্বনবীজির বক্তব্য শোনার পরে সাবি এই দিন চুরি করা বন্ধ করে দিয়ে দিল নামাজের ভিতরে দাঁড়ায় আল্লাহর দরবারে সুরাত ও ফাতেহা তেলাওয়াত করে আর বারবার কান্দে আলহামদুলিল্লাহিরবিলালামিন জোরে বলুন আরো জোরে বলুন অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী যত গুণ গান হে চির মহান তোমারই অন্তর জামি দুলোকে ভুলোকে সবার ছাড়িয়া তোমার চরণে পড়ি লুটাইয়া আল্লাহ আকবর তোমারই সকাশে যাচ্ছি হে সকতি মোদের করুণা কামি অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী বলেন আমিন চোরটা এমন করে করে সময় লাগালো নামাজ দীর্ঘ করল বিশ্বনবী সাল্লাম নামাজ শেষ করে তাকায় তাকায় দেখেন ব্যক্তিটা পিছনের দিকে নামাজ আদায় করে আর চোখ বেবে তার পানি পড়তেছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম নামাজ শেষ করলেন করার পরে পিছনের দিকে তাকালেন কয়েকজন সাহাবি নামার শেষ করার পরেও মসজিদের ভিতরে থাকতেন তার ভিতরে হজরত আবু বকর হজরত ওমার হজরত ওসমান হজরত আলী সহ এমন কিছু জলিলুল কদর সাহাবিরা থাকতেন বিশ্বনবী যে ডাক দিলেন বলেন অঙ্গুরা কাইফা হাদার রাজুল লক্ষ্য করে দেখো ওই ব্যক্তিটার দিকে তার চোখ বেবে পানি ঝরা শুরু হয়ে গেছে তার চোখ বেবে পানি ঝরা শুরু হয়ে গেল কোনো মানুষের অন্তঃকরণের ভিতরে যখন বেশি আঘাত প্রাপ্ত হয় তখন কিন্তু তার চোখ থেকে পানি বের হয় বলেন কথা ঠিক না ঠিক বিশ্বনবী সাল্লা সাল্লাম তাকে ডাক দেন আর বললেন ও মানুষ ও আমার ব্যক্তি শোনো শোনো তুমি কাঁদতেছ কেন নামাজ শেষ করে বিশ্বনবীজির কাছে আসতেন আর হাও মাও করে কাঁদলেন আর বললেন ইয়ার সোল্লাহি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আজকে আমাদের জ্ঞানের না থাকার কারণে আমাদের কোরআন সন্ন্যার আদর্শ আদর্শিত না হওয়ার কারণে ভুল বুঝে অন্যায় করে অনেক অপরাধ করেছি 
আপনি বললেন কোন মানুষ যদি নামাজ আদায় করে কারণ নামাজ ছাড়া আল্লাহ পাক আমাদের কাউকে জান্নাত দিবেন না যার কারণে মানুষকে বিনা হিসাবে জাহান নাম দিবেন কে বলেন আরো জোরে বলেন কে দিবেন মুসলিমিন গণ অপরাধী গণ সেই দিন তাদেরকে জিজ্ঞাস করা হবে মা সালাকা কুমফি সাকর কেন তোমরা সাকার নামক দুজকের ভিতরে এসেছো তারা তখন সকলেই বলবে অলু লাম না কুমিনাল মুসলিন দুনিয়ার জিন্দিগির ভিতরে আমরা নামাজ পড়তাম না জোরে বলেন কি পড়ত না জোরে বলেন কি পড়ত না নামাজ পড়ত না যদি নামাজ পড়ে যদি না বাঁচতে পারে নামাজ যদি কবুল না হয় তাহলে নামাজ পড়ে কি লাভ এই জন্য চুরি ছেড়ে দিলাম ইমান কে নিয়ে যাতে কবরে চলে যেতে পারি আমাকে সেই দোয়া আপনি করবেন বিশ্বনবীজি দোয়া করলেন আর বললেন সাহাবি শোনো শোনো সারাটি জীবন পর্যন্ত তবার ইস্তেফার করে ইসলামের পক্ষে থাকবে তাহলে বরকত দিবেন কে আরো জোরে বলেন কে আল্লাহ পাক বরকত দিয়ে দেবেন এই জন্য আল্লাহর প্রতি অবচল বিশ্বাস রাখো প্রেম রাখো ভক্তি রাখো মায়া রাখো মমতা রাখো তাহলে বিপদে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সফলতা দান করবেন মহিলা আসতেন আসার পর বলেন হুজুর আমার স্বামী পাঁচ শক্ত নামাজ আদায় করে ঠিকই কিন্তু তার সাথে আরো একটা কথা ছিল রাত জেগে জেগে তাহার যেতে নামাজ তাকে পড়তে হবে পাঁচ শক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করার কথা ছিল কিন্তু আমার স্বামী শুধুমাত্র ফজরের সময় আর এসার সময় তিনি নামাজ আদায় করতে যায় সারা রাতের ভিতরে তার কোরআনের কোনো তেলাওয়াত নাই তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে এখন বলেন এমন একটা মুনাফিক মার্কা স্বামীর সাথে আমি কিভাবে ঘর সংসার করি কোশ্চেন নাম্বার কি এক পাঁচ শক্ত নামাজ পড়ে ঠিক এলোমেলো ভাবে পড়ে শুধু ফজরে যায় আর ইসার সময় যায় কথা ছিল পাঁচ শক্ত নামাজের পর তাহাজত পড়বে তাহাজতের নামাজ না পড়ি কায়ত বিশ্বনবীজি সাহাবিকে বললেন সাহাবি কথা কি ঠিক মুসকে হাসি দিলেন আর বললেন হ্যাঁ ঠিক তামার স্ত্রীকে বলেন ওর কথার ভিতরে উত্তর লুকায় আছে কি কথা আপনি নিজেই তো বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি ফজরের নামাজ জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করে তাহলে সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতের ভিতরেই মশগুল থাকলো আর কোন ব্যক্তি যদি ঈশান নামাজ জামাতবদ্ধ হয়ে আদায় করে সে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত কি আমল লাইল অর্থাৎ তাহাজতের নামাজ পড়ার সমপরিমাণ সব আল্লাহ তালা আমল নামায় দিবেন আপনি বলছেন না রসুল বিষ্ণনবী মুসকি হাসলেন নবী মনে সব হাদিস জানে না জানে নাকি বিষ্ণনবী মুসকি হাসলেন মহিলার এটা জানা তখন মহিলাকে বিষ্ণনবী সাল্লাম বললেন তোমার কে আর কোনো অবজেকশন ধরলাম নামাজ ঠিক আছে পেস গুস মারা পুরুষ মানুষের দিন বুঝতে পারি নাই আমি যান প্রথমটা মাপ সেকেন্ডটা হলো এই যে রাতে যে কোরআন তেলাওয়াত না করে ঘুমায় ওইভাবে উল্লেখযোগ্য ভাবে তেলাওয়াত করে না এইটার কি করবে সাবিকে বললেন তাই বিশ্বনবী সাল্লামের প্রশ্নের জবাবে এখন বলছেন আমার স্ত্রীকে বলতে শোনেন আমি কি প্রত্যেক দিন রাতে সুরে এখলাস তেলাওয়াত করি স্ত্রী বলছেন হ্যাঁ কয়বার করে মিনিমাম কয় তিনবার তো করই সুরে খেলাস আমাদের জানা আছে কথা বলেন জানা আছে হাদিসের ভিতরে এসেছে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয় সুরাত আলী খেলাসকে বলেন আলহামদুলিল্লাহ পড়েন জোরে বলুন আল্লাহ আকবার তাহলে তিনবার যদি কেউ কোরআন খতমের উদ্দেশ্যে নেয়াত করে ভালো উদ্দেশ্য করে যদি তিনবার সরে ক্লাস পড়ে তাহলে এক খতম সব দিবেন কে মহিলাকে ডাক দিলেন আর বললেন ও মহিলা তোমার স্বামী কে ক্লাস পাঠ করে বলছে হ্যাঁ এটাও তো প্যাসের কথা হ্যাঁ বিষ্ণুবী সাল্লাম বললে তাহলে আর কোন অভিযোগ বলছে ওদের তিন নাম্বারটা আপনি দেখেন কি রমজান মাসে এক মাস রোজা রাখলো তারপরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম এই পাঁচ দিন মাপ দিলাম তারপরে তো আমার স্বামী ওইভাবে উল্লেখযোগ্য ভাবে রোজা রাখে নাই এটার কি ফাইসালা দিবেন আপনি তখন স্বামী তখন বলছে আমার স্ত্রীর ভিতরে এটার উত্তর লুকায় আছে কিরকম বলছে আপনি সাল্লা আপনি বিষ্ণুবী সাল্লা সাল্লাম নিজেই বলেছেন কোনো ব্যক্তি যদি ইমান নিয়ে নেক লাভের আশায় রমজানের তিরিশটা রোজা পালন করে তারপরে যদি সাওয়াল মাসের ছয়টা রোজা ধরে বলেন কয়টা ছয়টা রোজা কেউ পালন করে তাহলে সে যেন পুরা এক বছর রোজা রাখার সোয়াব দিবেন কে 
আর জোরে বলেন কে আমার মহামান্য স্ত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন হলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তুমি এই কথা বলো আমি কি সওয়াল মাসে 6টা রোজা রাখিয়াছিলাম স্ত্রী মুসকে হাসি দিলে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আর জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী আর স্ত্রী আর সময় নিল না স্ত্রী মাথার ভিতরে কাপড় দিয়া স্বামীর একটা হাত বগলের তলে নিয়া বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন হুজুর বাকি जिंदगी এমন স্বামীর সাথে আমি ঘর সংসার করতে চাই আপনি শুধু দোয়া আর দোয়া দেন আমরা বাড়িতে চলে গেলাম বলেন আলহামদুলিল্লাহ স্বামী স্ত্রী বাড়িতে চলে গেল আমার ওয়ার শেষ হয়ে গেল আমাকে ইয়া টার্গেট দেওয়া হয়েছে আর কি আমি আরো কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম সময় স্বল্পতার কারণে আর রাতও অনেক গভীর হয়েছে এজন্য আমি আর কথা না বলি আমি বলতে চেয়েছিলাম সূরা আসর থেকে কিছু কথা ইন্নাল ইনসানা লাফিল খুস আমরা প্রত্যেককে বিপদগ্রস্তের ভিতরে আছি ইল্লাল্লাযিনা আমানু প্রত্যেক অবস্থা আমাদের অবিচল থাকতে হবে বিশ্বাস রাখতে হবে কার প্রতি আর জোরে বলেন কার প্রতি আল্লাহর প্রতি তারপর ওয়ামিলুস সলিহাত ওয়ামিলুস সলিহাত শর্টে হচ্ছে অর্থ আল্লাহ प्रदत्त যতগুলো কাজ আমর নির্দেশ আছে গুলো করতে হবে আর যতগুলো নেহি নিষেধ আছে গুলো বর্জন করতে হবে আমরা সকলে রাজি আছি তো তারপরে ওতাওয়া সওবিল হক উপদেশ দিতে হবে সব সময় সত্য জোরে বলেন কার উপদেশ দিতে হবে সত্তর উপদেশ দিতে হবে ওতাওয়া সব সবর বিপদ আপদ বালা মুসিবত যে অবস্থায় আসুক সবর করলে বিজয় দিবেন কে ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল বিজয় আমাদেরকে দিবেন দিবেন অবশ্যই দিবেন শুধু ঈমান আনতে হবে আমাদের আর বিজয় দিবেন কে যা বলেছি সত্য সুন্দর কোরআন হাদিসের পক্ষে কথা বলেছি বাণী বা কোন প্রকার ইনফরমেশন দিতে গিয়ে যদি মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায় সকলের কাছে ক্ষমা চাই সকলের কাছে দোয়া চাই